আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আমরা তো জানছি সবাইকে আমাদের আজকের এই ক্লাসে আমরা মূলত আজকের ক্লাসে আলোচনা করব হচ্ছে আমাদের ঢাল নিয়ে বা আমাদের স্লোপ নিয়ে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির জন্য ঢাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সো এখানে আসলে কিভাবে কি কাজ করে তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা টুকটাক আলোচনা করতে পারি যে আসলে খুব বেসিক কথাবার্তাগুলো বলবো এবং ঢাল কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেই জিনিসগুলো আমরা একটু শিখব আচ্ছা তো প্রথমে আমি একটু ডিসকাস করব যে আসলে ইন জেনারেল আসলে গ্রেডিয়েন্ট বা একটা স্ট্রেট লাইন কীভাবে ফর্ম করে এই ব্যাপারটা নিয়ে একদম বেসিক থেকে তারপর হচ্ছে আমরা ঢালের কনসেপ্টটাতে যাব আচ্ছা স্ট্রেট লাইন কীভাবে আসে এটা একটু চিন্তা করে দেখো একটা পয়েন্ট দেখো এখানে একটা পয়েন্ট তুমি এখানে আছো হ্যাঁ তুমি এই পয়েন্টে আছো এই পয়েন্টে হচ্ছে তোমার আরেকটা বন্ধু আছে ধরো এ এবং বি আচ্ছা তোমার দেখা হয়েছে তোমার মানে ইচ্ছা হয়েছে তুমি তোমার এই বি ফ্রেন্ডের সাথে তুমি দেখা করতে যাবো দেখা করতে গেলে অবশ্যই আইদার তোমার বি ফ্রেন্ডটা এখানে আসা লাগবে আবার অথবা এ ফ্রেন্ডটাকে বি ফ্রেন্ডের কাছে যাওয়া লাগবে তার মানে আমাদেরকে একটা চলন হওয়া লাগবে বা আমাদের কাছে একটা মুভমেন্ট লাগবে আচ্ছা এই মুভমেন্টের কথাই যখন আসে আমাদের একটা পথ লাগে কি লাগে একটা পথ দরকার হয় পথ ওকে এই পথটা কার পথ বিন্দুর চলার পথ একটা বিন্দুর চলার পথ মানে একটা বিন্দু মুভ করে যাবে একটা বিন্দু চলে মানে মুভ করবে আচ্ছা একটা বিন্দু যদি মুভ করে সেটা দুই রকম মুভ করতে পারে সে হয় হেলে ধুলে তারে নারে তারে নারে করতে 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 এখানে আসবে একদম অথবা অথবা তার জন্য আরেকটা অপশন হচ্ছে সে না একদম স্ট্রেট যাবে চলার পথ বলতে ইদার ওয়ে বি থেকে এ হতে পারে আবার এ থেকে বিও হতে পারে দেখো এভাবেও হতে পারে একটু জিনিসটাকে একটু দাঁড়াও দেখো স্ট্রেট লাইন হিসেবে সে যেতে পারে কিন্তু দেখো ফাইন বিন্দু যখন সোজা যায় তখন তাকে বলা হয় সরল রেখা বা সরল পথ বিন্দু যখন সরল পথে যায় আর এটাকে বলা হয় হচ্ছে বক্ররে दीचे এখন সরল রেখার ঢাল জিনিসটা আসলে কি একটু লিখি গ্রেডিয়েন্ট অর স্লোপ অফ স্ট্রেট লাইনস স্ট্রেট লাইনস ঢাল জিনিসটা আসলে তোমার এত বেশি ভাবা লাগবে না খুব সিম্পল জিনিস আমাদের বাংলা ভাষায় আমরা ঢাল যেটা বুঝি সেটাই ওই যে আমাদের ছোট নদী জলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে পার হয়ে যায় গাড়ি পার হয় পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি দুই দুই ধার উঁচুতার ঢালু তার পারি ওই যে আমরা সেখানে যে ঢালু ইউজ করেছিলাম না সেই ঢালুটাই এখানে এরকম ঢালু মানে কি ঢালু মানে হচ্ছে এটা হয়তো এভাবে আছে কোন রাস্তা একটু নিচু অথবা কোনোটা উঁচু কোনোটা উঁচু কোনটা আবার নিচু এই যে উঁচু নিচুর যে একটা জিনিসপাতি এই জিনিসটাকে আমরা বুঝতে পারছি আসলে ঢাল ঢাল মানে কি ঢাল মানে হচ্ছে চিন্তা করে দেখো সিম্পলি যে একটা স্ট্রেট লাইন এটা হয়তো এরকম অথবা এরকম আচ্ছা ঢালকে বুঝতে হলে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে একটা জিনিস যে উন্নতি আর অবনতি উন্নতি আর অবনতি অবনতি এটা চিন্তা করে দেখো তো তুমি গত পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছো ফার্স্ট হয়েছো এটা না বললাম ধরো গত পরীক্ষায় তুমি টেন্থ হয়েছো স্কুলে হ্যাঁ টেন্থ হয়েছো টেন্থ হওয়ার পরে পরের পরীক্ষাটা তুমি ফিফথ হয়ে গেছো এখন তোমার অবস্থা কি আগের চেয়ে উপরে উঠেছে না নিচে নেমেছে উপরে উঠেছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা চেঞ্জ বাট যদি টেনের জায়গায় টেন থেকে যেত টেনের জায়গায় টেন থেকে যেত 
তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ হতো চেঞ্জ হতো না তখন কোনো ঢাল থাকতো না এদের মধ্যে অথবা এমনও হতে পারতো তুমি টেন থেকে টোয়েন্টিতে নেমে গেছো তখন কি বলতাম আমাদের অবনতি হয়েছে সো ঢালের কনসেপ্টটা এগুলোর সাথে আমাদের রিলেটেড ম্যাথামেটিক্সের সাথে যে আমরা আমাদের লাইফের পার্সোনাল লাইফের প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা ম্যাথামেটিক্স দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি এই কারণে আসলে ম্যাথামেটিক্সকে এত সুন্দরভাবে আসলে সব জায়গায় দেখানো হয় বা ম্যাথামেটিক্সকে এত কাজে লাগানো হয় হাও এভার তার মানে একটা ঢাল মানে হচ্ছে একটা উন্নতি বা অবনতির কনসেপ্টকে আমরা গ্রাফিক্যালি দেখাবো এই গ্রাফকে আমি আসলে দেখাবো তার মানে আমি যদি সুন্দর মতো এটাকে দেখাই যে একটা সরল রেখা এরকম আছে তার মানে তার একটা উন্নতি ঘটেছে এ আর বি দুটো বিন্দু একটা সরল রেখা বি থেকে সি তার কোনো চেঞ্জ হয় না তার মানে কোনো ঢাল এখানের মধ্যে এক্সিস্ট করে না আর একটা সরল রেখা এই জিনিসটা ওকে সি থেকে ডি অবনতি ঘটেছে তো এই জিনিসগুলো আমরা আসলে বুঝবো কি হবে এগুলো আসলে কোথা থেকে আসে এটা নিয়ে একটু জানা দরকার তাই না আচ্ছা আগে এটাকে নাম দেই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটাকে নাম দেই এক্স টু ওয়াই টু আর এই বিন্দুটাকে নাম দিব কি বলতো এটা এক্স লক্ষ বরাবর কোনো চেঞ্জ হয়েছে না ওয়াই সরি এক্স লক্ষ বরাবর চেঞ্জ হয়েছে ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো চেঞ্জ হয়েছে না তো এটাকে নাম দিব আমি এক্স টু এক্স থ্রি ওয়াই টু মানে কেন কারণ দেখো এক্স অক্ষ বরাবর এটা আগাচ্ছে বিসি এক্স অক্ষ বরাবর আগাচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে কোনো উপরের দিকে উঠেছে উঠে নাই এই কারণে আমি ওয়াই টুই রেখেছি বাট এক্স অক্ষ বরাবর যেহেতু এগিয়েছে এক্স থ্রি দিয়েছি নিচে নেমেছে নিচে নেমে একদম এ লেভেলে চলে আসছে এ আর এটা সেম বিন্দু এটা তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর চেঞ্জ হয়েছে এক্স অক্ষ বরাবর কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে ফোর ওয়াই অক্ষ বরাবর চেঞ্জ হয়েছে না ওয়াই অক্ষ বরাবর আমার কাছে চেঞ্জ হয়নি তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর চেঞ্জ হয়ে এখানে আসছে ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়ানের লেভেলে আছে ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখো এবার আমরা ঢাল নিয়ে কাজ করব ঢালের ফর্মুলাটা কি ঢালের ফর্মুলাটা হচ্ছে দেখো তুমি এখান থেকে এতটুকু দূর গেলা গিয়ে তোমার একটা ফ্রেন্ডের বিল্ডিং হচ্ছে এত উঁচুতে আমি আগে পড়িয়েছিলাম তাই না এত উঁচুতে ওকে তুমি এক সক্ষ বরাবর কতটুকু ডিস্টেন্স গেলা বিল্ডিংটা হচ্ছে তোমার বাসা হচ্ছে এখানে এতটুকু তুমি ডেল এক্স পরিমাণ গেলা ডেল এক্স মানে কি তুমি আগে এক্স ওয়ান অবস্থানে ছিল চলে গেলা এক্স টুতে তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর তোমার চেঞ্জ কতটুকু এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই অক্ষ বরাবর মানে তুমি আগে নিচতলায় ছিলাম নিচতলা থেকে তুমি দশতলায় গেছো ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই টুতে দশতলায় গেছো তাহলে আমার তোমার চেঞ্জ কতটুকু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডেল ওয়াই সো ঢাল আমাদেরকে এটাই শিখায় ঢাল হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনের গুণে ইন ফিউচার তুমি দেখবে এই ঢাল থেকে তুমি ক্যালকুলাস বের করা শিখবা আরও অনেক অনেক বড় বড় শাখা তুমি এখান থেকে দেখতে পাবা ঢাল হচ্ছে সিম্পলি ওয়াই অক্ষে পরিবর্তন ওয়াই অক্ষে চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই এক্স অক্ষে চেঞ্জ এক্স অক্ষ নিচে এই কারণে এক্স অক্ষে এখানেও নিচে ওয়াই অক্ষ উপরে এখানে ওয়াই অক্ষে উপরে উপরের দিকে এক্স অক্ষে চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই ওয়াই অক্ষে চেঞ্জ তো ভাইয়া দেখো তো সিম্পলি এখানে এক্স অক্ষে ওয়াই অক্ষে চেঞ্জ কতটুকু ওয়াই অক্ষে চেঞ্জটা হচ্ছে ডেল ওয়াই তোমাদের বইতে এই জিনিসটাকে লেখা ওঠা ডিভাইডেড বাই হাটা এভাবে দেখার দরকার নেই সিম্পলি এভাবে মনে রাখলে হবে তো সিম্পলি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এবার তাহলে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর হচ্ছে আমরা এটাকে একটু আলোচনা করি আলোচনা করি এটাকে যদি আলোচনা করি তাহলে আমাদের এ বিয়ের মধ্যে ঢাল কত হওয়া উচিত দেখো এ বিয়ের মধ্যে ঢাল ঢালকে কখনো কখনো এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঢালকে এম দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে আমি লিখি এম অফ এ বি এ বিয়ের ঢালটা কত ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান কোনো সন্দেহ আছে নাই আসো আমি বিসি নিয়ে এবার কাজ করি বিসি যেহেতু একদম সমান্তরাল এভাবে যাচ্ছে তাহলে এটার জন্য কি হবে এটাকে হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই টু ওয়াই অক্ষ বরাবর চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই এক্স থ্রি মাইনাস এক্স টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই টু মানে জিরো পুরোটাই ডাব্বা মানে জিরো আচ্ছা এবার আমি একটা কাজ করি সিডি নিয়ে বের করি সিডি কি হবে সিডি হবে খুব সিম্পল আমাদের জন্য 
जे वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स फोर माइनस एक्स थ्री सो एक क्षेत्र में अवनति हमें यही हमारे अवस्था भैया तो हमें एखे ढाल निर्णय कर आशा करी आज के थे पार्ब अच्छा ढाले एखे एक सूंदर कन्सेप्ट आज है कन्सेप्ट की देखो हमें ये चित्रते ही देखा दी एखे जदिमें जो एक समकोण त्रिभुज हिसाब से कल्पना करी युकुके युकु पूरा बद दिए दो एटुकुर क्ज नहीं एटुकुर क्ज ही जे एटा तुम्हारा शेखान पर्त हो अच्छा एखे जो एक समकोण त्रिभुज आँ एंड तुम ये बोल तो ये कि डेल वाई एटे डेल एक्स तो भैया एखे एक अंगेल पाई तईना ठीक है एक अंगेल पाई कतटुकू ढालू एट कितटुकू ढालू ना कि एतटुकू ढालू ये अंगेलटा अंगेलटा के बोलते परि देखो आप जी हमें टैन थीटा इजिकल टू क्यों बोल तो टैन थीटा इजिकल टू लम्ब बूमि टैन थीटा इजिकल टू लम्ब बूमि भैया एखान जो क्षेत्र करते हमारे जो टैन थीटाटा एक ढाल रूपे क्ज कर हुईच इज डेल वाई डिवाइडेड ब डेल एक्स मैंने डेल वाई डेल एक्स एक शिखे एट मान हमें एम तेल एम इज इक्ल टू हमें टैन थीटा देखते पा थीटा इक्ल टू कि एक लिखा रखो थीटा इज इक्ल टू अलवेज एक्स अक्षर धनत्मक दिक्कत साथ उत्पन्न कण ये देखो एक्स अक्ष एट जो एक्स अक्ष धरी एक्स अक्षर धनत्मक दिक्कत साथ उत्पन्न कण एक्स अक्षर धनत्मक दिक्कत साथ कण उत्पन्न कर धनत्मक दिक्कत साथ थिरी क्योंकि एकदम बेसिक थिरी यो सारा जीवन क्या लागे अच्छा आसो हमें एक् थीरा नहीं एक क्ज करबी एक् थीरा नहीं क्या करब थीरार केस हो तीन थीटार केस हे तीन आसो एक सरल रेखा ए रकम होते यम जो हमारे एट कत थीटा सो धनत्म दिक्कत सो जो धनत्म दिक्कत साथ थीटा गुण उत्पन्न कर थीटा मान हम नाइनटी डिग्री चे छोटो है तैना थीटा नाइनटी डिग्री चे छोटो है तक हमारे एम बा ढाल पजिटी आसमान मान पजिटी चेन्ज आप देखते पा को विषय नहीं धरे नहीं बोलते हम पजिटी चेन्ज हो अच्छा जो आप जिस देखो एक सक्षर साथ नाइनटी डिग्री चे बी और हे ए रकम ही आसलो एक्टर सरल रेखा धरल हम ए रकम एक सरल रेखा आसे ओके ये सरल रेखा एक सक्षर साथ रकम को उत्पन्न कर देखो तो एक सक्षर धनत्मक दिक्कत साथ ही को उत्पन्न कर नाइनटी डिग्री चे बड़ो थीटा इज ग्रेटर दैन आई एम सरि थीटा इज ग्रेटर दैन नाइनटी डिग्री जो थीटा ग्रेटर दैन नाइनटी डिग्री है तुम्हें एकटू निजे चिंता कर देखो तो ऊपर थे कि एकदम इंडिकेशन की देखा सब समय एक डान दिखे तक हाँ डान दिखे चेन्जा कैमन हो डान दिखे जो देखिए बाम दिक्कत के डान दिखे जो जा सब समय यह देखा बोझार जो रेखाटा के बाम दिक्कत के डान दिखे जावर समय कम देखी नीचे दिखे नाम सेना बाम दिखे डान दिखे नाम सेना नीचे दिखे जा नीचे दिखे जो देखी अवनति हे अवनति हवा मान ढाल नेगेटिव एम नेगेटिव आस एम नेगेटिव आस जी देखी थीटा नाइनटी डिग्री चे बी हमें टैन हम आसते पर रखम प्रश्न जो टैन वन थार्टी फाइव डिग्री एक बस्तु ढाल मैं धनत्म एक सक्र धनत् दिक्कत साथ थार्टी फाइव डिग्री को उत्पन्न कर ढाल कत खुद अबभियसलि तो मैं हमारे जो ये कत टैन नाइनटी डिग्री प्लस फोर्टी फाइव सो अबियसलि एनसार आसब माइनस वन तो यो बोले देना लगे ना योजना एम सिक्यू तेज प्रश्न अच्छा और एक जिस और दूटा जिन लागे जाना केस वन केस टू देखाल केस थ्री केस थ्री केस थ्री हे भूमिर समान रेखा थकले एक सक्षर समान एक सक्षर समान एक एक सक्षर समान थे एक चिंता कर देखो तो रेखाटा एक सक्षर सा कत डिग्री पूर्ण कर रेखा एक सक्षर सा समान हम थीटा कत बोल तो थीटा हो जिरो डिग्री थीटा जो जिरो डिग्री है तो एम कत 
एम होते हैं हमारे टेन जीरो डिग्री टेन जीरो डिग्री हो लो हमारे पूरा टाइम मन जीरो मैथ्स शेष तो हमारे टेन मतलब हमारे कोटो ढाल कोटो ढाल होते हैं जीरो अच्छा केस फोर केस फोर केस फोर कोटो ये एक सौ खुदी है दे तो वायो खुदी है दे वो मूल बिंदु अच्छा सिमिलरली एक सौ खु वायो खु मूल बिंदु ये बार हमारे बोल बे जी ना एक सौ के समांतर है ना हमारे बच्चों वायो के समांतर है वायो के समांतर है होले जिनिस्टे क्या मों वायो के समांतर है ऐसे एरो कोम देखा था वाई अक्षर समांतर है। भाई एकों तुम्हें बुझा होते हैं। जो ये ये रेखा टा एक सौ अक्षर से तो कतरी डिग्री को नोट पुन्ना करते हैं, which is ninety degree. M is equal to ten ninety degree. Ten ninety degree होले O सुंगाई तो देखो भाई ये बुझते बारो की ना। ये रहो चाहे O सुंगाई तो ताहले आमदे चाट्टा केस प्रथम आमदे जुदी होए आमदे ढालता जे आमदे ढालता होते हैं आमदे पॉजिटिव अभी जोखों थीटा कुंटा आमदे 90 डिग्री चे छोटो होते हैं 90 डिग्री चे बड़ो जोखों होते हैं और स्थूलों कोन जोखों होते हैं तो खून की आमदे एम बाद ढालता आमदे की होते हैं निगरी वज़ बे आमदे जो दी एक सौ के रूपों लम्ब हो है बाव आयोग के समांतर लोग है शिक्षित्रे और संगई तो हम फाइनली हम देखते पाए एक सौ के समांतर जो दी हो है तो अपन आमदे ढाल थक बना ढाल आमदे जीरो कोनो चेंज ही नहीं देखो एक दो मी पूल इटा सो भालो कथा भालो कथा भालो कथा सो छोटू एक तो जस्ट अमी याद ये दे जस्ट सारा जीवन, always life is gradient always positive रखा चीज़ टक होगा। भालो का जो gradient, life is भालो का जो gradient always। होक्षे में जो तो छोटू ही होक, always gradient टा positive रखा चीज़ टक होगा। शेर होता है वैसे anything, पढ़ोशन करा, उन्हें टा भालो काज करा, उन्हें टा भालो गुण के revolve करा, ए जाने ए ए जिन्हें जुगला थे क्या? हाले देख बाज आशुले आराम से लाइफ टू शुंदर होए जाबे। सो माय जे स्टूडेंट्स अखानो लाइफ एर एक कार्फ टके निचे दिगे नाम तो दिया जाबे ना। ऑलवेज चेस्टा गुरबा निजे के निजेर कास जाते कोरे तुम्ही ऊपर दिगे तुम्हार लाइफ एर कार्फ टा चलेगे। शोर जनो आने को निक्षुभ कमोना जीवन तो हमारे � आमियार इखा इलेक्शन इखाने मैथ कोर अच्छी ना बिकॉज़ उससे पॉर लेक्चर तय शुल्क हम पुनो मैथ नहीं है सो इगला भालो मोते बुझ ले पॉर लेक्चर है मैथ कोले इन्शाल्ला अमादेर ये टॉपिक टा शिष्य जाबे शोर जो नॉन एकोनेक शुभो का मना जीवन तो मदे शुंदर हो केवों अर्थो बहु हो इन्शाल्ला नेक्स्ट लेक्